നമസ്കാരം അധ്യാപകരുടെ ജാതീയവും വംശീയവുമായ വിവേചനങ്ങൾ കാരണം ജീവൻ ഒടുക്കേണ്ടി വന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മദ്രാസ് ഒന്നാം വർഷ എം എ വിദ്യാർത്ഥിനി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന് നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യമെങ്ങും പ്രതിഷേധങ്ങൾ വ്യാപകമാവുകയാണ് മദ്രാസിൽ അതിനിടെ മാനസിക പീഡനത്തിനിരയായ വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കാരണക്കാരനായ അധ്യാപകൻ സുദർശൻ പത്മനാഭസ്വാമി മിസോറാമിലേക്ക് മുങ്ങി സംഭവത്തിന് ശേഷം സുദർശൻ കോളേജിൽ വന്നിട്ടില്ല ചൊവ്വാഴ്ച അനുശോചന യോഗം നടന്നപ്പോഴും എത്തിയില്ല ക്യാമ്പസിനകത്തുള്ള ഇയാളുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മിസോറാമിലേക്ക് കടന്നു എന്ന വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ പിതാവിന്റെ സുഹൃത്ത് ഷൈൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ടാണ് കുട്ടി ആകെ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും എസ് പി എന്ന പേര് പറയുമായിരുന്നു അത് സുദർശൻ പത്മനാഭനാണെന്ന് പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇയാൾ പല കുട്ടികളെയും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് തനിക്ക് അർഹമായ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് മനപൂർവ്വം കുറച്ചു കൊടുത്തു എന്ന കാര്യവും വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫാത്തിമയുടെ ഫോൺ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി പോലീസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ ശേഷം എട്ട് മണിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ കയറിയിരുന്ന ഫാത്തിമ മരിക്കുന്ന ദിവസം രാത്രി ഒൻപതര മണിവരെ മേസ് ഹാളിൽ ഇരുന്ന് കരയുന്നതും ഒരു സ്റ്റാഫ് വന്ന് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും കണ്ടെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അന്നു രാത്രി എന്താണ് നടന്നതെന്നും ആ സ്റ്റാഫിനോട് ഫാത്തിമ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സ്റ്റാഫ് കോളേജിലെ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം ഹോസ്റ്റലിലെ ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ഫാത്തിമയെ കാണുന്നത് സാംസങ് നോട്ട്സിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടേണ്ടതില്ലെന്നും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കേരള പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് അതിൽ സുദർശനെതിരെ പരാമർശങ്ങളുമുണ്ട് അവസാനമായി വീട്ടിൽ നിന്നും ഒക്ടോബർ എട്ടിനാണ് ഫാത്തിമ കോളേജിലേക്ക് പോയത് ക്ലാസ്സിൽ മികച്ച പഠന നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്ന ഫാത്തിമയോടാണ് പല വിദ്യാർത്ഥികളും സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഒരിക്കൽ വിദേശത്തു നിന്നും കോളേജിലെത്തിയ പ്രതിനിധികൾ ചർച്ച നടത്തിയതും ഫാത്തിമയുമായിട്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ സുദർശനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു നിയമ പോരാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഫാത്തിമ എന്ന പേരിൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നീതി ലഭിക്കാനായി ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും ഷൈൻ പറഞ്ഞു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ മാത്രം അഞ്ചു വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഐ ഐ ടിയിൽ ജീവൻ ഒടുക്കിയത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസുകൾ ഫാത്തിമയുടെ നീതിക്കായി പോരാടുമ്പോൾ ആറ് ദിവസമായി ഐ ഐ ടിയിൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമായി ഒന്നിച്ചിട്ടില്ല ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് നിശബ്ദമാണ് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ക്യാമ്പസിന്റെ നിസ്സംഗതയും അതിനെ സാധാരണവൽക്കരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നു വിഷൻ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി കൊച്ചി Subscribe to my channel and also press this bell icon.